ねえ、聞いた裏切り者の話。ええ、内部に決めらかしている人間がいるんじゃないかって話でしょ。そいつが情報を漏らしているとか。今本部内で決めら予備軍の疑いがあるって言ったら。すみません。葉月さんいますか
そうですよね,ね別に体調が体調っぽくないとか思ってないですよそそうかならいいんだが思われてたのかじゃあ話を戻して面談を行おう風見について君の話を聞かせてほしい風見さんってあれですよね謎が多いというかミステリアスでチャラいが私の評価ですねキックバリとかもできるしさりげないフォローとかできて結構モテるみたいですよ実はファンクラブがあるって噂らしいですそういえば風見さんとかなり仲がいいですよこの前も談話室で2人で仲良さげに話してました少し前まで2人で出かけることもありましたしそういえば最近は2人で出かけてないような何かあったんですかね射撃訓練場で一緒に訓練してる姿を見ましたよ狙撃の練習をしていたみたいです風見さん狙撃がかなりうまいじゃないですかだからゆえさんが教わっていたみたいですよアマルと風見さんなら遊戯場のダーツでよく遊んでる姿を見ますよアマル体調に負けたのが悔しかったらしくてそれで風見さんに教わっているみたいですねうーんくーちゃんと風見さんすみませんよくわからないですね一緒にいるところを作戦以外で見たことないのででも作戦中なら普通に話してましたよこの前も2人でお互いの動きについて話し合ってましたしあの感じだと仲はいい方だと思います以上で今回の面談は終了かなありがとうお疲れ様はいこちらこそありがとうございましたよしそれじゃあ面談を行う緊張せずに気楽にしてくれ<笑>それにしても面談というのは生まれて初めて受けますので少し新鮮ですわねまあ普通なら一宮家の令状に面談を行おうなんて恐れ多くてできないよなまったく。一宮家だからといって特別措置なんてしなくてもいいのに隊長もそう思いません<笑>じゃあ話を戻して面談を行おう風見について君の話を聞かせてほしい談話室で風見さんとレクリエーションで隊長の故郷に行こうと話し合っていたのですが。残念ながらあの会議で中止になりましたわせっかく体調の恋愛遍歴や逸話を聞けると思っていましたのに非常に残念ですわあの体調にお聞きしたいのですがカレーライスには付け合わせがあるものなんですの愛さんと風見さんアマルさんで議論をしていたことがありまして私カレーライスに漬物等をつけるなんてありませんでしたから不思議で最近ゆえさんの射撃がうまくなりましたわよねあれはかさみさんとの特訓の賜物ですわ一度射撃訓練場でお二人の姿を見たのですけど。とても真剣にやられていて見ているこっちが緊張するほどでしたわ遊戯室のバーに寄った際練習中のお二方に会ってご一緒させてもらいましたわあバーでお酒は飲んでないので心配ありませんわよ何でも体調に負けたのが悔しくて練習中だとか<笑>
ほ笑ましいですわねクーさんに映画を勧められたのですがどうやらクーさんも風見さんに勧められたものでお気に召した作品らしいですわ最近趣味思考が似ていることが分かって本や映画を勧め合っているらしいですわよし以上で今回の面談は終了かなお疲れ様はいありがとうございました体調もお疲れ様ですよしそれじゃあ面談を行う緊張せずに気楽にしてくれ面談ですか軍人になってから初めてですね学生の時は頻繁にやりましたがそういえばゆえにも学生時代があったんだよな性格にもそうだけど隊長今私にセーラー服が似合わないとお思いになられましたかそそんなことはないぞ断じて神に誓ってう,うんじゃあ話を戻して面談を行おう風見について君の話を聞かせてほしい風見には最近狙撃に関して教わっています狙撃に関して風見は造形が深いので射撃訓練場でよく教わっています風見はハンドロードに関しては詳しくないので自分が教える予定です久しぶりなので最近一人調合室を借りて復習しています気配りと飾り気ないフォローができれば見れなくもないかなと言っていた覚えがありますちなみに風見のファンクラブの噂をヤクモから耳にしましたが存在しないようです好意を寄せる人間が数人いるのは確認しましたが風見と旅行代理店へ訪れているところに遭遇したことがあります何でもキメラ討伐の遠征任務で宿泊先を探していたようですね上層部に情報が渡らないように極秘裏に進められていたようですよくアマルが風見の手助けをしている姿を見ますね最近だと書類整理と戦闘中のフォロー等があります中はかなり良いようですね風見はタイの中でも年齢は上の方ですが中身は子供っぽいとこがあるので馬が合うのでしょう先日の作戦時に2人で話をしている姿を見ましたどうやらお互いの趣味である陶芸について話しているようでしたね趣味の話ができるということは私生活でもうまくいっているということだと思います同僚としてもうまく付き合いができてますねよし以上で今回の面談は終了とするご苦労様下がってよしは了解ですありがとうございましたよしそれじゃあ面談を行う緊張せずに気楽にしてくれよよろしくお願いしますクー緊張しているのかいいえだ大丈夫ですだ体調と二人きりが嫌だとかじゃないですから。もうそうかならいいんだかじゃあ話を戻して面談を行おう風見について君の話を聞かせてほしい最近仲良くさせてもらってます本や映画とかいろいろ趣味が合いますので風見さん AI にバルコニーに行った際3人に。風見さんとの関係を聞かれましたけど噂のファンクラブの方だったんでしょうか二人の関係は良好と思います
良き同僚といった印象を感じます風見さんは気配りとかさりげないフォローができると褒めていましたしそういえば愛さんから聞いたのですが噂では風見さんのファンクラブが存在するとか旅行代理店に2人で何度か訪れていたようですレクリエーションを利用してタイのみんなで体調の故郷に行こうと画策していたようですですがあの会議で中止になってしまい2人とも膝から崩れ落ちるほど残念がっていました風見さんからハンドロードのやり方を教わっていたようですハンドロードとは簡単に言えば玉を手作業で製作することです火薬や専用の設備を使うので調合室や開発班を訪れていたようです映画を借りた際風見さんに教えてもらいました少し前の話ですが愛さんと風見さんの3人で言い争っていました何でもカレーのお供で争っていたようで家ではカレーにキャベツを添えるのでアマルがキャベツを主張してありえないと言われたアマルが言い返してよし以上で今回の面談は終了だなはいもういいんですねでは現時点でキメラ予備軍の疑いが最も強い人物は誰と分かったこちらでも検討しておこうでは今回は以上だ下がってよしはっ<笑>仲間を疑うってことがこんなに疲れるとはな風見は誰だと思う悪い俺には答えられない
剣豪は自分も分かりませんだよ体調も甘いな尋問しろって言われていたのに面談させてくれだなんてそれはその方が自然に話を聞き出せると思ったからだとりあえずデータ入力は終わったぜ檻を見てもう一度話を聞くべきだろうなそうだな今日は解散にしよう二人とも協力に感謝するあとは休んでくれ隊長はどうするんですか俺は指令に報告に行ってくる今後のことも相談したいし何だ指令からはい白峰です緊急指令だすぐにキメラの討伐に向かえ場所は上瀬屋駐屯地だ了解しました隊長まさかまたああキメラの襲撃だ他のみんなへの伝令を頼む。